ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഫേവറേറ്റ്സിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സൈനു ഇതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ട് അതിൽ തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വേണം ഇന്നത്തെ വിഷയം കട്ടിങ് ആണ് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള കട്ടിങ് ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അതേപോലെ വിമർശനങ്ങളും കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വർഷോപ്പിലോട്ട് പോവാം ഇതൊരു ഒന്നേ കാലം ഒന്നേ കാലം അലൂമിനിയം സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ അളവെടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹെക്സോ ബ്ലേഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഹെക്സോ ബ്ലേഡാണ് നമ്മൾ പൂർവികരെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കും ഹെക്സോ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അളവെടുക്കാൻ വേണ്ടി മെഷറിങ് ടൈപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെഷറിങ് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ അളവ് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തൽക്കാലം നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തൊരു സ്പോട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പോട്ട് നമ്മൾ നേരെ രേഖയായിട്ട് വരക്കണം നമുക്ക് എക്സോഡ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നേരെയായിട്ട് വരക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മട്ട ഉപയോഗിക്കും അതായത് ആംഗിൾ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പെൻസിൽ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റീൽ കോട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് പെൻസിൽ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്താലും അത് തെളിഞ്ഞ് കാണത്തില്ല അതായത് പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞും പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും മാർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്ക്രൂ മനപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വരക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരക്കുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ തെളിഞ്ഞ് കാണുകയും ചെയ്യും അത് പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞ് പോകത്തുമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ നാല് ഭാഗവും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം കാരണം എക്സോ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാല് ഭാഗത്തും മട്ടം വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതായത് ആംഗിൾ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് അളവെടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് എക്സോ ബ്ലേഡ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എക്സോ ബ്ലേഡിനെ കുറിച്ച് കണ്ടുകൾക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഈ എക്സോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ടി പി ഐ ആണ് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ടീത്ത് പെർ ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ചിൽ ഇരുപത്തിനാല് ടീത്തുള്ള ഒരടിയുടെ ബ്ലേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫിറ്റാക്കുന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു മുട്ട് പോലത്തെ ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഹോള് കയറ്റി കൊടുത്താൽ മതി വേറെ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക പരമാവധി വേറെ ടൂൾസുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതായത് കട്ടിങ് പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാനർ അങ്ങനത്തെ ടൂൾസൊന്നും അതിന് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഷെയ്ക്കൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം സെക്ഷൻ നല്ല ബലത്തിൽ പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം എക്സോ ഫ്രെയിം സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ബലത്തിൽ പിടിക്കുക അങ്ങനെ മുമ്പോട്ടും ബാക്കോട്ടേക്കും സ്ലോലി സ്ലോലി മൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് പതിയെ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ എവിടെയെങ്കിലും ഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആവുമായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെയിലും ബെഞ്ച് വൈസ് ഷോപ്പിലാണ് വീട്ടിലില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ശരിയായിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതല്ല ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ എഡ്ജും കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കട്ടിങ് ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം നന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഫയലിൽ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സോ ഫ്രെയിം വെച്ച് നമ്മൾ അലൂമിനിയം ചാനലുകൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ചാനലാണെങ്കിലും എല്ലാ ചാനലും ഇതേ പ്രോസസ് വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് അലൂമിനിയം കട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അളവെടുക്കാം അപ്പോൾ അളവെടുക്കുന്നതൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലത്തെ പ്രോസസ് തന്നെയാണ് മീറ്റർ വെക്കുക നമുക്ക് എത്ര ഇഞ്ചാണോ വേണ്ടത് അല്ല എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളതിനെ സ്ക്വയർ ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ അതേ പ്രോസസ് സ്ക്വയർ ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലൈൻ ഇടാം നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഞാനിതിപ്പോൾ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ ലൈൻ ഇടാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് ലൈൻ ഇട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക മെഷീനാണ് നമുക്ക് ഏത് ആംഗിൾ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എങ്കിലും ലൈൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ലൈൻ ഇട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത പോലെ സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം ബ്ലേഡിന് കണക്കാക്കി വെക്കുക ബ്ലേഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ പുറത്ത് ബ്ലേഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക ഇപ്പം വെച്ച പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ടൈറ്റായി കൊടുക്കാം ടൈറ്റായി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങി നീങ്ങി പോകത്തില്ല അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യം ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെക്കുക ബ്ലേഡ് ആ ലൈനിൻ്റെ പുറത്തേക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ടൈറ്റായിരിക്കണം രണ്ടാമത് മുട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഓൺ ആക്കരുത് മുകളിലോട്ട് വന്ന് ഓണാക്കി നന്നായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പതിയെ ചെയ്താൽ മതി സ്പീഡിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാരിറ്റി ഇത് കിട്ടത്തില്ല ഷാർപ്പ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പതിയെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു വിധം എല്ലാ ഫാബ്രിക്കേറ്റേഴ്സും ഇപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ മെഷീനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പൊക്കെ ആണ് എക്സോ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂട്ട് മെഷീൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അർജൻ്റായിട്ട് കറണ്ട് പോയി പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിങ് മെഷീൻ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല കട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സോ ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇനി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിന് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അളവെടുക്കുക അളവെടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു പത്തിഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ട്രൈ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ആംഗിൾ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് അതായത് ഇതുപോലെ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ ട്രൈ സ്ക്വയറിലും ഇതേപോലെ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കട്ടിങ്സ് ഉള്ളത് തന്നെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുമെന്നില്ല ആരും പക്ഷേ ആദ്യം ചെയ്യുന്നവർ എപ്പോഴും മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി മാർക്ക് ചെയ്ത ആ സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മെഷീനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ മെഷീനിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയെടുത്
നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ മാർക്കിൻ്റെ പുറത്ത് ബ്ലേഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം സെക്ഷൻ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഇളകി കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടിങ് ഒക്കെ വേറെ ലെവലാവും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല മെഷീനാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കെയർഫുള്ളായിട്ട് മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാവൂ പിന്നെ മെഷീൻ ഓണാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്ലേഡ് ഒരിക്കലും സെക്ഷനിൽ മുട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഓണാക്കാതിരിക്കുക കാരണം അത് എപ്പോഴെപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു അപകടം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ബ്ലേഡ് പൊട്ടുക അതേപോലെ പലതും സംഭവിക്കുക ബ്ലേഡ് പൊട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല സെക്ഷനും അതേപോലെ പൊട്ടി തെറിച്ച് മേത്തേക്കൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് മസ്റ്റായും ധരിച്ചിരിക്കണം കാരണം അലുമിനത്തിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ കണ്ണിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കത് അഴിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നന്ന ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ചാനലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പതുക്കെ ചെയ്യാവൂ കാരണം ചിലപ്പോൾ അടിച്ച് തെറിച്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നോർമലി ഏത് ചാനൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്ലോ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഫാസ്റ്റായിട്ട് താഴോട്ടും മുകളോട്ടും ആക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കുറച്ച് കാലമൊക്കെ ഇതേപോലെ ടൈറ്റാക്കിയിട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളത് മാറ്റി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യലാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ചാനൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങാതിരിക്കുക അങ്ങനെ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരും സെക്ഷൻ വേസ്റ്റ് ആവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോസും വരും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെഷീനെ കൊണ്ട് കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ള സെക്ഷനൊക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഈ ബ്ലേഡിനെ കാട്ടി ഹൈറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് താഴെ ആയിട്ട് ആ ചോപ്പ് ഒരു കളറിൽ കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഹാൻഡിൽ മുകളിലോട്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മെഷീന് മൊത്തത്തിൽ ചരിക്കുക മൊത്തത്തിൽ ചരിച്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചരിച്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ബാക്കിലെ ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാനൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ചാനലില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ജയ സ്ക്വയർ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക കാണിച്ചു തരാൻ മാത്രമാണ് ഈ ജയ സ്ക്വയർ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നോർമലായിട്ട് ഡ്രോ പാനിൽ അതേപോലെ ഹൈറ്റ് കൂടിയ ചാനലൊക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മെഷീന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ചരിച്ച് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് കൂടെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജയ സ്ക്വയറിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചെന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ അലൂമിനിയം ചാനൽ കട്ടിങ് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് എക്സോ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും രണ്ടാമത് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ മെഷീനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത കട്ടിങ് രീതി എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചാനൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീനെ കൊണ്ട് ചാനൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണെന്നും കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാം അതായത് നമ്മൾ വർക്ക് സൈറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ടൈൽസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്കേട്ടിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കേട്ടിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചാനലുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫ്രെയിം ഫിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്കേട്ടിങ് മാത്രം ഒഴിച്ച് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇത് പെൻസിൽ കൊണ്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തെളിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കിതിവിടെ കാണാം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വീഡിയോയിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് പൊട്ടി പീസ് തെറിച്ച് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് പോയാലോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലഗ് നിളകിയാലോ ഒരിക്കലും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ പ്ലഗ് കുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാനോ പാടില്ല കാരണം പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഗ് കുത്തിയിട്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഓണായി തെറിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും മേത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ശരീരഭാഗത്ത് കൊണ്ട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് എനിക്കും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റഫായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷീൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഏത് ആവശ്യത്തിനും കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഓരോരാളെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ആ പോരായ്മകളൊക്കെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത എപ്പിസോഡുമായി കാണാം അതുവരെ ടാറ്